పెద్దలు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ గారు గౌరవనీయులు కేంద్ర పట్టణాభివృద్ది శాఖ మంత్రి శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు గారు గౌరవనీయులు కేంద్ర మంత్రివర్యులు అశోక్ గజపతిరాజు గారు సుజనా చౌదరి గారు గౌరవనీయులు శాసనసభ స్పీకర్ పెద్దలు కోడెల శివప్రసాదరావు గారు సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు కేఈ కృష్ణమూర్తి గారు యనమల రామకృష్ణుడి గారు అదేవిధంగా గౌరవనీయులు నారాయణ గారు గౌరవ పార్లమెంటు సభ్యులు హరిబాబు గారు గౌరవనీయులు సిద్దార్థనాథ్ గారు ఈరోజు వేదికపై ఉన్న సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు గౌరవ స్థానిక పార్లమెంటు సభ్యులు శాసన సభ్యులు అదే మరి ఈ కార్యక్రమానికి చేసినటువంటి సోదరి సోదర మండలందరికీ పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు శుభాభినందనలు అదే మరి ప్రత్యేకంగా రైతు సోదరి సోదర మండలికి ఎవరైతే ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నామంటే దానికి ప్రధాన కారణమైన రైతులందరికీ కూడా చేతులెత్తి మరొక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా నా ధన్యవాదాలు అభినందనలు శుభాభినందనలు ఈరోజు ఒక సంవత్సరం కంటే మునుపు మనం ఇదే ప్రదేశంలో ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి చేతుల మీదుగా అమరావతికి శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం ఈ సంవత్సరం లోపల మనం ఎన్నో కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తి చేసుకుంటూ తాత్కాలిక రాజధాని కూడా మొన్ననే ఏ దసరా సందర్భంగా ప్రారంభించుకున్నాం మామూలుగా మనందరం హైదరాబాద్లో పది సంవత్సరాలుండే అవకాశం ఉన్న చట్టంలో హక్కున్న కాదు ఈ గడ్డ మీద నుంచే పరిపాలన చేయాలి ఇక్కడి నుంచి చేస్తేనే మీకు న్యాయం జరుగుతుందని రెండున్నర సంవత్సరాల కంటే ముందే మన దగ్గరకు వచ్చిన ఘనత ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాన్ని దీనికి సహకరించిన మిమ్మల్నందరినీ బుల్టెన్లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం అమరావతిలో ఏపీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిటీ శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతున్నారు లైవ్లో చూద్దాం విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నేను ఆ మాటే కేంద్రంలో మన నాయకులందరూ కూడా రిక్వెస్ట్ చేశాను ఈరోజు దెబ్బ తినున్నారు బాగా అగమ్య గోచరంలో ఏం చేస్తే మళ్ళా కోలుకుంటామని అధైర్యపడే పరిస్థితి వచ్చింది అలాంటి సమయంలో ఆ రోజు మీరు పార్లమెంట్లో పోరాడారు ప్రధానమంత్రి గారు కానీ నేను కానీ ఎన్నికల సమయంలో మీ అందరికీ చెప్పాం న్యాయం చేపిస్తామని చెప్పాం ఆ న్యాయం చేయడం కోసం ప్రతిరోజు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం తప్ప నేను ఒకే ఒక విషయం చెప్తున్నాను ఎట్టి పరిస్థితులు మీకు అన్యాయం జరిగే పరిస్థితి లేదు మన రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరగదు ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అదే సమయంలో ఎవరైనా మనకు సహకరిస్తే వాళ్ళని అభినందించాలి ధన్యవాదాలు చెప్పాలి ఈరోజు మీరు చూస్తే అరుణ్ జైట్లీ గారు మనకు అండగా ఉండి చాలా కార్యక్రమాల్లో మనకు తోహదం చేశారు ఒక విషయం మీరు చూస్తే పోలవరం ప్రాజెక్టు ఈ పోలవరం ప్రాజెక్టు కాంగ్రెస్ నాయకులు చేసిన తప్పుడు పని చూస్తే కనీసం ఏడు మండలాలు ముంపు గురయ్య మండలాలు తెలంగాణలో ఉన్నాయి కనీసం ఆ ఏడు మండలాలు మనకు ఇవ్వలేదు ఆ రోజు కానీ ఆ ఏడు మండలాలు మనకు రాకపోతే ఈ రోజు పోలవరం కలగా మిగిలిపోయేది నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వెంటనే మొదటి కేబినెట్ లో ఒక ఆర్డినెన్స్ పాస్ చేసి ఆ ఏడు మండలాలు మనకిచ్చిన తర్వాతనే పార్లమెంట్ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేశారు ఈ రోజు మీరు చూస్తే ఏదైతే పోలవరం ప్రాజెక్టు కోసం ఈరోజు అరుణ్ జైట్లీ గారు ఒక నేషనల్ ప్రాజెక్టుగా అనౌన్స్ చేశారు నూటికి నూరు శాతం కేంద్రమే భరిస్తుంది విభజన జరిగిన రోజున ఎంతైతే డబ్బులు కావాలనో అప్పటి నుంచి ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసే వరకు ఇది నేషనల్ ప్రాజెక్టు కాబట్టి మొత్తం డబ్బులన్నీ నబార్డు ద్వారా ఇప్పిస్తామని మనకు ఒక హామీనే కాదు ఆర్డర్స్ కూడా పాస్ చేశారు ఈరోజు పోలవరం 
మనందరికి వరం అలాంటి ప్రాజెక్ట్ కలగాకుండా నిజమైందంటే అది కేంద్ర ప్రభుత్వం వల్ల అదే మరి అరుణ్ జైట్లీ వల్ల సాధ్యమైంది దీనికి మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరి తరపున రాష్ట్ర ప్రజానీకం తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా ఇంకో పక్కన ఈరోజు మీరు చూస్తే ఇంకా చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అయితే అతి ముఖ్యమైంది స్పెషల్ స్టేటస్ ప్రత్యేక హోదా ఆ రోజు ప్రత్యేక హోదా కోసం పార్లమెంట్లో మన నాయకులు పట్టుబడ్డారు అరుణ్ జైట్లీ గారే దాన్ని లీడ్ చేశారు కానీ ఈరోజు కొన్ని టెక్నికల్ కారణాల వల్ల మేము ఇవ్వలేకపోతున్నాం కానీ ప్రత్యేక హోదాకు ఏవైతే వస్తాయో తూచా తప్పకుండా అన్ని వస్తువులు ఇస్తామని కేంద్రం ఒక ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ అనౌన్స్ చేశారు ఆ రోజు బైఫరికేషన్ సమయంలో ఏవైతే పెట్టారో అవన్నీ చెప్పారు అదే మరిగా ప్రత్యేక హోదా కోసం ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ఇచ్చారు అందులో కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ప్రత్యేక హోదాలో మీకు వచ్చేటివన్నీ కూడా తూచా తప్పకుండా ఒక్క పైసా కూడా మీకు నష్టం రాకుండా భర్తీ చేసే బాధ్యత నాదని ఆ రోజు అరుణ్ జైట్లీ గారు చెప్పారు ఆ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నేను కూడా దీన్ని అధ్యయనం చేశాను ప్రత్యేక హోదా వస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే నిధులు కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్టే పథకాల మీద తొంభై శాతం గ్రాంట్ వస్తుంది పది శాతం మనం ఖర్చు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అదే ఈరోజు వారు చెప్పింది ఆ ముప్పై శాతం వ్యత్యాసం ఏదైతే ఉందో ఆ ముప్పై శాతం వ్యత్యాసం మేము డబ్బులు ఇస్తాం ఎక్స్టర్నల్ ఎయిడ్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా పూర్తిగా మీకు డబ్బులు ఇస్తాం ఆ ఉప్పు మేము తీసుకుంటాం మీరు అందులో ఒక్క పైసా కూడా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదని చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు దానికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఇంకో పక్కన ప్రత్యేక హోదా వల్ల ఈఏపీ ప్రాజెక్టులు కూడా తొంభై పది శాతం వచ్చే అవకాశం ఉంది మనం గడిచిన ఐదు సంవత్సరాల్లో కొంత డబ్బులు డ్రా చేశాం ఎంతైతే డ్రా చేశామో అది కూడా ఇమ్మని నేను కేంద్రాన్ని కోరానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను నేను ఇవన్నీ ఒప్పుకుంటే ఇటీవల కాలంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు కానీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు కానీ కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు నేను వాణ్ణి నేరుగా అడుగుతున్నాను ఈరోజు ఈ రాష్ట్రానికి కేంద్ర సహకార అవసరం అదే సమయంలో ప్రత్యేక హోదా ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ వ్యత్యాసం ఏమీ లేనప్పుడు ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ కుప్పుకుంటే నష్టం ఏంటని అడుగుతున్నాను రెండు సంవత్సరాల నాలుగు నెలలు అయింది రాష్ట్రం అభివృద్ధి కావాలి ఇప్పటికే కాస్తో కోస్తో మనం ఆదుకుని మనం ముందుకు నిలదొక్కోగలిగాం అవసరమైనప్పుడు నిధులు కావాలి అవసరమైనప్పుడు ముందు దేశపోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకో పక్కన మీరు చూస్తే తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు అందులో భాగంగానే వీళ్ళు చెప్పేది ప్రత్యేక హోదా వస్తే ఇండస్ట్రియల్ ఇన్సెంటివ్స్ వస్తాయని ఇది వాస్తవం కాదు నేను ఆ విషయమే అడిగాను ఎక్కడున్నాయో చెప్పమన్నాను కానీ అది చెప్పకుండా కావాలని మబ్బి పెట్టే పరిస్థితిలో ఉన్నారు నేను ఈ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రజానీకాన్ని ఒకటే కోరుతున్నాను వీలైతే కేంద్రాన్ని మెప్పించి గట్టిగా అడిగి కూడా మన రాష్ట్రానికి న్యాయం చేయడం కోసం అనునిత్యం ప్రయత్నం చేస్తాను తప్ప ఇంకోటి కాదు ఈరోజు ఎక్కువ డబ్బులు వస్తే నాకే కష్టాలు తగ్గుతాయి ఈరోజు కష్టాలు ఉన్నాయి కానీ ఈ కష్టాలు శాశ్వతం కాదు కేంద్ర ప్రభుత్వం బైఫర్కేషన్ లో పెట్టిన విషయాలే కాకుండా బైఫర్కేషన్ బయట ఉండేటి కూడా చాలా విషయాల్లో మనకి సహకరించారు ఆ విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మనం డెఫిసిట్ ఫైనాన్స్ అడిగాం ఏదైతే రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదు సంవత్సరంలో దగ్గర దగ్గర మన ఆదాయం తక్కువ ఖర్చులు ఎక్కువ ఉన్నాయి అప్పటికి పద్నాలుగు ఆర్థిక సంఘం రాలేదు దానిపైన మనం అడిగినప్పుడు ఇప్పటికే నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చారు మనం ఆ రోజు అడిగింది ఎక్కువగా అడిగాం పదహారు వేల కోట్లు అడిగాం ఏడు వేల కోట్లకి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒప్పుకున్నారు కానీ ఇంకా ఎక్కువ ఇవ్వండి మాకు కష్టాలున్నాయని చెప్పాం 
అదేమో రాజధాని కోసం విజయవాడలో స్ట్రామ్ వాటర్ డ్రైన్కి ఐదు వందల కోట్లు ఇచ్చారు గుంటూరులో అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్కి ఐదు వందల కోట్లు ఇచ్చారు రాజధానికి పదహైదు వందల కోట్లు ఇచ్చారు ఇంకా ఒక వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు ఇస్తామని ముందుకు వచ్చిన విషయం కూడా నేను మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను అదే సమయంలో నేను కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే కోరాను ఇప్పుడే అరుణ్ జైట్లీ గారితో ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుని మన ఇబ్బందులన్నీ చెప్పాం మనకు రావాల్సిన ఏవైతే నిధులున్నా ఇవే కాకుండా ఇంకా ఏమేమి ఇచ్చి ఎట్లా ఆదుకోవాలని ఆదుకోమని అవి కూడా కోరానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఇక్కడ రైతులు ఉన్నారు క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ఉన్నాయి మీరు ఒక పైసా తీసుకోకుండా ఈ ప్రభుత్వాలపై ఉండే నమ్మకంతో ల్యాండ్ పోలింగ్లో ప్రపంచంలో ఎక్కడా జరగని విధంగా ఇక్కడ భూమి ఇచ్చారంటే మీకు న్యాయం చేయాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉంది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉంది అందుకనే మీరు అమ్మే భూముల్లో క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అన్ని ఎగ్జమ్ చేయమని కేంద్ర మంత్రి గారిని అడిగాను ఈ రోజు ఒక రాజధాని ఒక అవకాశం ఒక కొత్త రాజధాని కేంద్రం రాష్ట్రం ఈ రాజధానిని ఒక బ్రహ్మాండమైన రాజధానిగా నిర్మాణం చేసుకునే అవకాశం ఉంది దానికి కూడా కేంద్రాన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఎక్కడైనా ఎగ్జమిషన్ కానీ ట్యాక్స్ ఎగ్జమిషన్స్ కానీ ఇన్సెంటివ్స్ కానీ ఇంకో పక్క సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఎగ్జమిషన్ కానీ మనం చేసే అప్పుల మీద ఎక్కడైతే వీలైనంత వరకు బాండ్స్ అవన్నీ ఇచ్చి మనల్ని ఆదుకోమని చెప్పి కోరుతున్నాను బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా కోసం వెయ్యి యాభై కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చారు ఇంకా ఒక వెయ్యి యాభై కోట్లు ఇస్తామని ముందుకు రావడం జరిగింది ఇండస్ట్రియల్ ఇన్సెంటివ్స్ లో కూడా మీరు చూస్తే కొన్ని వచ్చాయి ఏడు జిల్లాలకు ఇచ్చారు కానీ ఇంకా కొన్ని కావాల్సిన అవసరం ఉంది అవి కూడా ఒక లిస్టు పంపిస్తున్నాం దానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఎప్పుడో రానన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వచ్చాయి విశాఖపట్నంలో పెట్రోలియం యూనివర్సిటీ కానీ ఇంకో పక్క ఐఐఎం కానీ వచ్చింది అదే మారిగా వెస్ట్ గోదావరి ఎన్ఐటి వచ్చింది ఇక్కడే అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ పక్కనే ఆల్ ఇండియా మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చింది తిరుపతిలో ఐఐటి అదే మరి ఐజర్ వచ్చాయి అదే మరి కర్నూలులో మీరు చూస్తే పెద్ద ఎత్తున ఈ రోజు త్రిబుల్ ఐటి వచ్చింది అనంతపూర్లో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ బిల్లు పాస్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది విజయనగరంలో ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ రావాల్సిన అవసరం ఉంది కేంద్ర మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ గారే వచ్చి కస్టమ్స్ ఎక్సర్సైజ్ కోసం ఒక ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా అనంతపూర్ లో ఫౌండేషన్ వేశారని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఇక్కడే డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ వస్తా ఉంది ఇలాంటివన్నీ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇవి కాకుండా ఎయిర్పోర్ట్లు అయితే విశాఖపట్నం తిరుపతి విజయవాడ రాజమండ్రి ఎక్స్పాన్షన్ కోసం ముందుకు వచ్చారు మనం కూడా భూమి ఇచ్చాం ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయడం జరిగింది ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ కొన్ని అదే మరి అన్ని పరిణామాలని ప్రమాణాలని ఇంప్రూవ్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం నేను ఒకటే మీ అందరి తరఫున కోరాను విశాఖపట్నంలో రైల్వే జోన్ రావాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది చాలా ముఖ్యం దానికోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం నాకు నమ్మకం ఉంది అది కూడా తొందరలో ఇచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఇంకో పక్క మెట్రో అయితే విజయవాడ విశాఖపట్నంలో మెట్రో ప్రాజెక్ట్స్ రావాల్సిన అవసరం ఉంది కడపలో స్టీల్ ప్లాంట్ కానీ ఇంకో పక్కన మీరు చూస్తే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో దుగ్గిరాజపట్నం పోర్టు కానీ ఇవన్నీ కూడా రావాల్సిన అవసరం ఉంది హెచ్పిసిఎల్ ఉంది మొన్నే అరవై రెండు వేల కోట్ల రూపాయలతో విశాఖపట్నంలో కాకినాడలో రిఫైనరీ ఇవన్నీ పెడతామని ముందుకు వచ్చారు అవి కూడా కన్సర్న్ మినిస్టర్ అనౌన్స్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చింది రోడ్ల విషయంలో పెద్ద ఎత్తున ముందుకు పోయాం ఇవన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటి రెండు కాదు చాలా ఇష్యూస్ ని మనం పరిష్కారం చేసుకోగలిగాం అయితే మన సమస్యలు ఇంకా బోలెడన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి కష్టాల్లో ఉన్నాం నేను అందుకనే మీ అందరి తరఫున ఇక్కడ ఉండి పెద్దలందరినీ కోరుతున్నాం ఎస్పెషల్లీ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ సార్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ you are very kind enough to words us from the beginning wherever there is a possibility you are giving helping hand but if you see our problems 
who are having enorm enormous problems are there, including you are seeing today, it is barren land. Now we have to constrict capital, temporary capital we have started recently, now we are going to operate from here itself. In the acts that they have given 10 years for us to be in Hyderabad. But uh, we, have, we thought it is wise decision to come over here. From here we want to have our own governance. That's why temporary secretariat we have established. Even deficit finance, even other issues, you have helped us. Even Polovarum, you have done our best. I am very happy. Yesterday Polovarum was a dream. Today it is a reality. I am thanking you for uh, extending that cooperation. I really, everybody has, has to get the gods up at Lagoti. Arun Jitli Garni Abhinanin Charsana Ustara Vandhi. Manaku Pola Varam Project Ichin Dhani Ki. Same thing, sir. What you have given today, special status. Now special status is becoming a big sentimental issue for all of us. Now we have, you are very, very kind enough to came with an alternative that is special package. You have given very clear uh, assurance even without uh, compromising anything what all benefits you are going to get through special status. You will extend all the benefit, be, benefits through special package. Really I am thanking for you for that also. And also other industry incentives, everything you are giving, sir. What I am saying we are in problem. Congress party has done so much of injustice to us. Not only injustice, they have done humiliation also for us. There are wounds. It is not uh, even today, even there is an injury, if you hit, automatically pain will be more. That is the situation for our people. I am very happy, sir, for your kind words that uh, you are, the government is going to do its best. We are trying our best with the limited resources we are doing wherever it is possible and also so much of work we have done. Ultimately, sir, today, before public, you have assured us again. I am very happy. I am thanking you, sir. What I am requesting in the near future, you have to bring some legal sanctity for that. And also, if you can extend all the cooperation, we will... I am assuring you, sir, Andhra Pradesh is one state, very dynamic state. We will contribute for the national building. If Andhra Pradesh will develop, automatically national also will develop and government of India is going to get more revenue resources also. For this, sir, again and again, with our uh, hands, today he have laid the foundation for the say, uh, administrative capital. It is very auspicious, sir. There is very good rain also. I really appreciate you. You brought rain also for us. Recently, we had a very... Big problem, if you see people, sir, so much of confidence, even there is rain, nobody is leaving this uh, meeting, that is the confidence they are having. Sir, uh, we have to keep that uh, confidence. I am requesting you, I am thanking you, Government of India, and also Honorable PM, and also especially Finance Minister, sir, you are the main responsible for all these things. Even our Venkai Naidu from the beginning is... Uh, Following it up, I am thanking him also, apart from our ministers and MPs, sir. With this, Malli Malli, sir, uh, this Deepavali, you brought some good news and also you assured us for uh, happy Diwali. Day after tomorrow, Diwali, sir, we are going to celebrate in a big way Diwali and I wish all the best, sir, best wishes for Diwali. Happy and prosperous Diwali for you and for the nation. Amdari Guda Manaspurti Ga Abhinandanlu, Danyavadalu, Eroja Meri Chubich Nabhimanan Ki, Namaskaral. Yedayna Adbutamayana Vishyan Zarugutun Apadu, Oka Manchi Praja Sankshema Mayana Karakram.